എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ നടക്കുന്ന പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അതിതീവ്രമായ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഓൾറെഡി ഒത്തിരി കുട്ടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി കുട്ടികൾ അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ക്ലാസ് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസാന സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഒത്തിരി സമയം നമ്മുടെ കൈവശമില്ല വെറും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സിൽ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാം ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷന് എങ്ങനെ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് അതിനുവേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറയും അവരെ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വീഡിയോസ് വെറും നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം പഠിക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ചില വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ആറ് മണിക്കൂർ മാക്സിമം പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജാവാണ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ സോ നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നാളെ എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു മുന്നേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ സയൻസിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊമേഴ്സുകാരുടെ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഏഴ് മാർക്ക് ആ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ അത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം റിയൽ നമ്പർ ടു റിയൽ നമ്പർ ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഒൺ ആണ് വൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഗതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഏഴ് മാർക്ക് എന്നാൽ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വെറും നാല് മാർക്കേ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കൂ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ആ വൺ 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 ടു പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാനാണ് സാധ്യത ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ റിലേഷനും ചോദിക്കും നിങ്ങളും സയൻസുകാരെ പോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വെയിറ്റേജ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുണ്ട് അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഒപ്പം ബയോളജി സയൻസുകാർക്കും കൊമേഴ്സുകാർക്കും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ അതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് സംഗതി രണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും മാർക്ക് ഒൻപത് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആറ് മാർക്കാണ് എന്നാൽ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒൻപത് മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാകും കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന പോർഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ചോദിക്കും കെയുടെ വാല്യൂ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ബാക്കി ഡിഫറൻസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റി പരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന് സാധ്യത ബയോളജി സയൻസുകാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റി ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത്രയും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ാണ് നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബയോളജി സയൻസുകാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് കൊമേഴ്സുകാർക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനാണ് ആ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം അതും സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാക്സിമം എന്റെ മിനിമയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എങ്കിലും ജസ്റ്റ് മാക്സിമം എന്റെ മിനിമയിലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ബയോളജി സയൻസ് വിഭാഗത്തിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൂന്ന് മാർക്ക് അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത് ഇത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിന്നായിരിക്കും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ പല കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാതെ വിട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ഇന്റഗ്രാൽസ് ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ബയോളജി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ചോയ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബയോളജി സയൻസുകാർക്കും കൊമേഴ്സുകാർക്കും ആ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ബാക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെറും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നാലും എഴുതി പഠിക്കൂ ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് എലിപ്സ് ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ പരാബോള ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലൈൻസ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു കാരണവശാൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ആ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതോടൊപ്പം റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ കണ്ടാൽ ഈ നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ
വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ച് ഏഴ് മാർക്ക് ബയോളജി സയൻസ് അവർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഇത് രണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ ഈ നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകിൽ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഇത് രണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഏഴ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നോ ഡൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ബയോളജി സയൻസുകാർക്കും കൊമേഴ്സുകാർക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കൊമേഴ്സുകാർക്ക് ഒമ്പത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതിൽ ഒന്ന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ് കൊമേഴ്സുകാർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക റിവിഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുക കൊമേഴ്സുകാർ ബയോളജി സയൻസുകാർ നമ്മുടെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ടാലും ഈ ഏഴ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം റിസ്ക് എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കൂ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടുപഠിക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ബേസ് തീരം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവന്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത സോ ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഉള്ള വെയിറ്റേജ് ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവിടെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നൽകിയത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ടാലും മതി എന്നാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ കാണുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫുൾ പഠിക്കുകയും ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണ്ട് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് വീണ്ടും അതി എന്നാണ് തീവ്രമായി വലിയ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ല